ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ സോ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഫോർമാറ്റുകളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഡിസ്കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേറെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ കൂടി നമുക്ക് ടൈം ഉള്ളൂ നാളെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എക്സാം ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോ വേണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ So, first announcement സോ ഫസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപറിങ് ചോദിച്ചേക്കാം അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ചോദിക്കുക നമ്മുടെ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അത് അതാണ് കൂടുതൽ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇന്നാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിട്ടാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് സോ നോക്കാം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റൽമാൻ അതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് നാല് മാക്സിമം ഒരു നാല് മാർക്കിലേക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കില്ല സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റൽമാൻ നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു വാച്ച് അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണെങ്കിൽ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്താണോ അതിന് പേര് കൊടുക്കുക റിട്ടൺ ബൈ പെർസീവൽ വൈൽഡ് ദ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പ്ലേ ഈസ് അബൌട്ട് ഓണസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് Uh, about uh, moral principles എന്താണ് സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്ന എന്താണോ അത് എന്നിട്ട് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ആരൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ മാർത്ത എവി ജോൺ എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നിട്ട് ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു സ്പോയിൽ ദ സസ്പെൻസ് നൗ വാച്ച് ആൻഡ് എൻജോയ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ടോണി സാഗർ ആൻഡ് ദ ആക്ടേഴ്സ് ആർ ആക്ടേഴ്സ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ദി ക്യാരക്ടർ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ വിൽ ബി പ്ലേഡ് ബൈ ബ്ലെസി അവർ സ്കൂൾ ലീഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഇന്ന ആള് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു വുഡ് എൻജോയ് ഇറ്റ് വെൽ താങ്ക് യു ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ദെൻ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ വിത്ത് റെസ്യൂമി എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്കായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കുക ഫ്രം എഴുതണം എന്നില്ല ഫ്രം അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കുക ദെൻ ഡേറ്റ് ടു എഴുതേണ്ട ടു അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും ടു അഡ്രസ്സ് അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതിനുശേഷം സർ എന്നിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ മിക്കവാറും ഒന്നുകിൽ ഷഹീൻ മിശ്രിയുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇർഫൻ ആലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കുള്ള ജോബ് വേക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് റെഫറൻസ് കൊടുക്കണം എന്താണ് റെഫറൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റഡ് നയൻ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻ ഹിന്ദു ഡെയിലി അതായത് ഇന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ വന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വിത്ത് റെസ്പെ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഐ വിഷ് ടു പ്രസൻറ്റ് മൈ സെൽഫ് എസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്താണോ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സെർവ് ഇൻ യുവർ എസ്റ്റീംഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അതിയായ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറയാം ഐ ഹാവ് എ ഡിഗ്രി ആൻഡ് എ പി ജി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഇനഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ ഐ ഷാൽ സർ ഓണസ്റ്റ്ലി ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ആം വെരി ഗുഡ് അറ്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ മെനി ലാംഗ്വേജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറയാം ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ മേ ബി സെലക്ട് ഫോർ ദിസ് പോസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ
അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാം പിന്നെ ലാംഗ്വേജസ് മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഹോബീസ് റീഡിങ് ലാസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷനും കൂടി വയ്ക്കണം അതായത് ഐ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ട്രൂ ടു മൈ ബെസ്റ്റ് നോളജ് എന്നിട്ട് പ്ലേസ് ഡേറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ റെസ്യൂമിയായി അപ്പോൾ ഇത് നാലും നാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് എട്ട് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറി ഉണ്ടല്ലോ പേഴ്സണൽ ഡയറി ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് വേണം ദാ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ആ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പേര് എഴുതിക്കോ മലർ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കാര്യം എഴുതിയാൽ മതി കൂടുതലും ബ്ലോഗ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടു അതിനും പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ബ്ലോഗ് ചോദിച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി എഴുതിയാൽ മതി അതിന് അടുത്തതാണ് ബ്ലർബ് ബ്ലർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മിക്കവർക്കും എപ്പോഴും അറിയില്ല ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് കവറാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ ബുക്ക് വായിക്കണോ വേണ്ടിയോ വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്യാച്ച് ആയിരിക്കണം അതിൽ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഓദർ പബ്ലിഷർ എഡിഷൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രൈസ് ഇതെല്ലാം അതിലുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ സ്റ്റോറി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ബുക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് റീഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പൗലോ കോയിലോട് ആൽക്കമിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്ലർബാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബോക്സ് വരയ്ക്കണം എൻ്റെ ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ബൈ പൗലോ കോയിലോ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇത് എഴുതി എടുത്തോ കേട്ടോ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക്സ് നല്ല ബുക്കുകളും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എന്താ പറയുക ഇത് ഹിന്ദുവിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓദർ പറഞ്ഞു സുധാമൂർത്തി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് ഇതേപോലെ ഒരു കൊട്ടേഷനിൽ കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ആ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൽ പറയാം കൂടുതലും ബ്ലർബ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാത്സ് ബോക്സിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് മാത്സ് ബോക്സ് ഹൊറകലും ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലർബായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർഗറ്റബ് അൺഫോർഗറ്റബിൾ സ്റ്റോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു അത് തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പബ്ലിഷറിൻ്റെ പേര് എഴുതണം എ ബി സി പബ്ലിഷേഴ്സ് കോട്ടയം എൻ്റെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക നയൻ ത്രീ സീറോ സീറോ ഫോർ ഫോർ സീറോ സീറോ ചുമ്മാ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റുപ്പീസ് വൺ തേർട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില പബ്ലിഷറിന് പേര് ഫോൺ നമ്പർ ഇതെല്ലാം കൂടി കൊടുത്താൽ ബ്ലർബ് തീരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്രീസിയേഷൻ തന്നെ അപ്പം അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് ഇതാ കാണത പഠിച്ചത് ദ പോയം പോ എനി വുമൺ ആണെങ്കിൽ ദ പോയം എനി വുമൺ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം ബൈ ദ ഫേമസ് പോയറ്റ് ക്യാദർ ഇൻ ചൈനാൻ ദ പോയം ഇസ് എ സിമ്പിൾ പോയം വിത്ത് എ റെലവൻ്റ് തീം ആൻഡ് എ തോട്ട് പ്രൊവക്കിംഗ് മെസ്സേജ് പോയത്തിൽ ഇത്ര സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ലൈൻ ഉണ്ട് ദ ഹോൾ പോയം ഇസ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സൂപ്പർ ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ടു ഡേയ്സ് വേൾഡ് ഐ ലവ് ദ പോയം ഞാൻ എനിക്ക് പോയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മെയിൻലി ഈ ലൈനുകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് പിന്നെ തീർന്നില്ല ദ പോയം ഹാസ് ക്ലോസ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു രണ്ട് പോയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എ
ഷോസ് കേസ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാം ദെൻ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ സി സി ബി സി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അത് സ്പേസ് വിട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കോളം വരച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അത് ടുവിൽ മാത്രം ആർക്കാണോ എഴുതുന്ന അയാളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം സബ്ജെക്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്റ്റും കൊടുക്കണം കോളം വേണം ദെൻ സെറോർ മേഡം ഐ സെൻഡ് ദിസ് മെയിൽ ടു ഡ്രോ യുവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് മാറ്റർ ഏതെങ്കിലും അധികാരികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് തിരിക്കണേ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അധികാരികൾക്ക് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന സ്കൂളിലെ ഇന്ന ക്ലബിൻ്റെ ഇന്ന ആളാണ് സെക്രട്ടറി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലാണ് ഇഷ്യൂ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നും അതിൽ എഴുതാം തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ജസ്റ്റ് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫോർമൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്ന ഇമെയിൽ ആണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹായ് ഹൗ ആർ യു ആർ ദിയർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തിനാണോ കാര്യം അത് എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഐ കൺക്ലൂഡ് മൈ വേർഡ്സ് താങ്ക്സ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ് അനാമിക ദെൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ സെൻഡിങ് ആൻ ഇമെയിൽ ടു ഇർഫനാലം ഇർഫനാലത്തിന് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നൊക്കെ മേ ബി ചോദിച്ചേക്കാം ദൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് എ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ യുവർ ലെസൺ വരാം അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് യുവർ സക്സസ് എന്താണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഹൂ ഈസ് യുവർ റോൾ മോഡൽ മൈ മദർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് യുവർ മെസ്സേജ് വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ വിൻ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് യു ഹാവ് ഫേസ്ഡ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ഹൗ ഡിഡ് യു ഓവർകം ദീസ് ചലഞ്ചസ് എങ്ങനെ ഈ ചലഞ്ചസ് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്തു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ അടുത്തതാണ് പ്രൊഫൈൽ പ്രൊഫൈൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം പ്രൊഫൈലിന് എന്തായാലും ഒരു ബോക്സിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം അയാൾ ജനിച്ച വർഷവും മരിച്ച വർഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് നേരെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അങ്ങനെ നേരെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം വാസ് ബോൺ എന്ന് പറയാതെ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അയാളൊന്ന് എന്താ പറയുക അയാളൊന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് എഴുത അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്ര ദ ഫേമസ് മൂവി ഡിറക്ടർ ഇന്ന ആൾ വാസ് ബോൺ ഓൺ പിന്നെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോൺ ഓൺ ആണ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ആ ഡേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓൺ ദെൻ ഇയറിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ രണ്ട് സ്ഥലം തന്നിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടെ ആറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ ചേർക്കണം ദെൻ സിമ്പിൾ പാസ് യൂസ് ചെയ്യുക ബോൺ ആണ് വാസ് ബോൺ ഓൺ ജോയിൻ ജോയിൻ മാരി ഇസ് മാരി ടു ഡെത്ത് പാസ് ഡേ വേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ ചേർക്കാം ബട്ട് ഹി സ്റ്റിൽ റിമൈൻസ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് മെനി മൂവി ലവേഴ്സ് ഒത്തിരി മൂവി ലവേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇർഫനാലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇർഫനാലം ഈസ് എ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഹു മെയ്ഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് മെനി എന്ന് എഴുതാം ദ ആ കൺക്ലൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാൻ ഹെയർ ലൈഫ് ഗീവ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം
ഹോണസ്റ്റി ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് പോളിസി എന്നുള്ള ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ എസ് എ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അടുത്തത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിൽ നോമിതയാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നോമിത ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഏതിലാണ് മാച്ച് ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ മാച്ച് ബോക്സ് റിട്ടേൺ ബൈ സുധാമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ദൻ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി അല്ല എഴുതേണ്ടത് നോമിത ഹിസ്സസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോമിത വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നോമിത ഇസ് വെരി ആങ്കറി ദെൻ നോമിത ആ സാരിയിൽ കത്തിക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പം അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്മച്ചുർ ബിഹേവിയർ ഓഫ് നോമിത അല്ലെ നോമിതയുടെ വളരെ ഇമ്മച്ചുർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാൻ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചിട്ട് എഴുതാം നോമിതയുടെയോ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെയോ രത്നയുടെയോ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോർമാറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബാക്കി ഫോർമാറ്റുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം പതിനൊന്ന് ഫോർമാറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ വേണ്ടതെന്നുള്ള കമൻറ്റ